un proceso de recuperación de toda esta obra que fue abandonada durante décadas y décadas y amerita, entre otras cosas, ir diagnosticando los daños que tiene, ¿no? como un cuerpo que esté eh, con enfermedades ya introducidas ¿no? y hay que detectarlas y sanarlas. Entonces hubo que sanar toda la estructura completa, desde las bases, reforzarla y luego escarapelar toda la obra y ir a la búsqueda como un diagnóstico a detalle, como con un tomógrafo, ir diagnosticando los problemas estructurales que tuvo la obra cuando se hizo, pero los materiales, como lo explicó el arquitecto, y bueno, los problemas que se crearon con el pasar del tiempo y sobre todo con el abandono, pero ya está encaminada la obra. Junto al teleférico que va hacia La Guaira, estas son dos obras tremendas para lo que es el turismo nacional y para captar turismo internacional del país. Son dos obras extraordinarias, que además nos van dando toda la capacidad de arquitectura, de ingeniería, de construcción, para en el mismo Guaraíra Repano y en otros lugares del país comenzar a desarrollar obras de estas características, ¿no? que nos permitan colocar el turismo venezolano como un verdadero motor que impulse la diversificación y el crecimiento del nuevo modelo económico. Una nueva economía productiva, diversificada, con nuevos motores. Uno de los grandes motores es el turismo, sin lugar a dudas. Un nuevo tipo de turismo. Un turismo que respeta la naturaleza, que comparta con la naturaleza. Un turismo para la felicidad, pues. Un turismo sano. Ecosocialista, le decimos nosotros. Un turismo para la familia. Esto también forma parte del, del, del proyecto del... Tomar a Caracas y retomar a Caracas en todos sus espacios. Pues. Claro, hay un proyecto que seguramente se lo explicará el ministro Andrés Izarra de unir los bulevares, el bulevar de Sabana Grande con el bulevar de Macuto. Al final se van a unir los dos. Son inversiones muy importantes que estamos haciendo a través del Fonden, a través del Fondo Chino, a través bueno, de las distintas instituciones que tenemos y que van a buen ritmo. Y hay que estar permanentemente, lo que yo les dije... En el arranque del sacudón, que le dije a los ministros, tenemos que personalmente ir desde el presidente, ministros, compañeros de los equipos viceministros, presidentes de empresas, personalmente estar encima de las obras más importantes y cumplir los, los cronogramas que nos planteemos de desarrollo. Y cuando surge un problema, alertar rápido para resolverlo, sea el que sea el problema, de financiamiento, de materiales, etcétera. El problema que surja, lo más importante para un problema que surge es diagnosticarlo y caerle encima. Así que bueno, vamos a estar así recorriendo obras importantes de los nuevos motores de la economía para garantizarnos que toda esta inversión eh, vaya cumpliéndose al ritmo de ejecución que fue planteado. Y más temprano que tarde le estemos entregando estas obras al pueblo de Venezuela, a la familia venezolana, a la juventud sobre todo, porque esto viene a beneficiar más que todo a la juventud y su derecho a recrearse y a compartir y a disfrutar nuestra Venezuela, que es lo más importante. El ministro para el Turismo, Andrés Izarra, dio a conocer desde el Guaraira Repano las obras que se adelantan en revolución para impulsar el turismo ecológico. Sí, el presidente viene a inspeccionar todos los trabajos de, bueno, por una parte de interconexión vía teleférico de lo que es eh, La Guaira Vargas con Caracas. Ahí tenemos el gran proyecto de el bulevar según el bulevar, es decir, el bulevar de Macuto, la recuperación de todo el bulevar de Macuto en un gran corredor turístico que asciende por el cerro El Ávila, tiene una parada aquí en la estación Guaira de Repano y continúa hacia Mari Pérez y de allí lo interconectamos directamente con el bulevar de Sabana Grande y hasta Chacadito. Dos grandes bulevares se están uniendo, dos grandes bulevares históricos, el centro de Vargas y el centro de Caracas unidos por esta gran obra, este gran teleférico que el presidente aprobó los recursos, son 650 millones de dólares que el presidente ha aprobado para hacer el nuevo teleférico que va a conectar el Guarara Repano con eh, la estación El Cojo, allá en el, en el centro de Macuto. Asimismo, son otros teleféricos que se complementan. Está el teleférico de carga que une Mari Pérez con la estación Guaraira para servir al Hotel Humboldt cuando las obras de este estén listos. Así como el teleférico que va a unir, el, el pequeño teleférico, la estación Guaraira con el lobby del Hotel Humboldt. También el presidente inspeccionó los trabajos del de Hotel Humboldt, eh, cómo va avanzando la obra, los problemas. Se dio cuenta, pudo constatar por sí mismo los problemas que han ido surgiendo a medida que se ha ido 
descubriendo la obra, los problemas estructurales graves que se han encontrado por, bueno, por el tiempo que estuvo la intemperie, abandonado, eh, lo, la, la intervención que hizo de esta obra cuando estaba en manos de un concesionario privado conocido como Ávila Trágica por la cantidad de desastres que hizo en la obra del Humboldt y en general en la, en la concesión que tuvo aquí en el Burel Repan. Y bueno, pudo él mismo constatar lo que es la maqueta de las eh, estaciones que van a unir el teleférico en su camino al, a, a Macuto. Recordemos que este es un producto turístico que muy pocos países en el mundo pueden ofrecer. Estamos uniendo aquí sol y playa, montaña y destino ciudad a menos de 45 minutos cuando está el teleférico listo. Muy pocos países en el mundo van, pueden ofrecer ese privilegio a sus turistas como lo va a ofrecer Venezuela cuando estén concluidas las obras del teleférico Guarera Macuto en un plazo de 36 meses. ¿Y el hotel cuándo lo tenemos listo? Bueno, el hotel esperemos en diciembre, podemos tener una primera etapa, la etapa de abajo, eh, siempre y cuando podamos seguir avanzando y resolviendo los problemas estructurales que hemos ido descubriendo a medida que se ha ido avanzando la obra y todo completamente para el año que viene podemos tener todo la, el edificio cerrado y todas las obras eh, las habitaciones listas pues sí. micro tenemos dentro, dentro de Caracas playa cercano tenemos turismo local histórico tenemos montaña tenemos clima frío favorecido clima sol y playa un destino turismo chévere, ¿no? totalmente un turismo chévere un privilegio para los venezolanos contar con este con este país el país más bello del mundo donde se hace el turismo más chévere del mundo